，给我刀，抓起来！别动，别动！放开我！别动！放开那小子跟他是一伙的，抓起来！辜负我大明，大明万岁！别动！哎，你们干什么？你们抓错人了！我不认识他，我腿脚不好，我搭车的，我跟他不是一伙。那你跑什么呀？我我看你抓乱党，我害怕我就跑了。对，那小兄弟说的没错，他就搭我的顺路车，你们休得冤枉他。啊！你越是着急撇清，爷我心里就越明白。带走。哎，我我不是。你给我老实点。啊！还敢说你不是乱党？寻常女子哪会女扮男装、掩人耳目的？有一起带走。不冤枉。走，走。我自己会走。快点，我是冤枉的，放我出去吧！冤枉啊，王大爷，这就好，放我们出去，太好了，我们怕冤枉啊！哎，我，我说你们抓错人了嘛？啊！你们真的抓错人了，我不是什么乱党。啊，你们，你们都是乱党啊？我不是，我家是开馒头店的。有一天，关爷到我们店里抓走两个工人，说他们是反清复明的乱党，还说我是他们的同伙。任我百般辩解，他们就是不信。我也不是啊，我家邻居出了个乱党，官爷就把我邻居全家，还有相邻的几户人家全都抓走了。我就更冤枉了，我只不过是看附近菜市有一个老乞丐挺可怜，我就时常接济他。没想到那个老乞丐居然是乱党，官爷就说我资助乱党，不由分说的把我全家都给抓了。小孩真可怜。哎，不过你们都放心吧。既然大家都不是乱党，官府早晚会查清楚，放咱们出去的。妹子，你就别想了，一旦进了这里，就别指望能出去了。这些年，到处闹乱党，京城闹得特别厉害。这顺天府尹就喜欢抓乱党，听说只有活抓进来的，没听说有活着放出去的。那他们总不能滥杀无辜吧？还不是为了钱吗？听说。他们每抓一个乱党，都会获得不少封赏，按人头点，抓的乱党越多，封赏就越重。咱们呢，可都是他们的摇钱树。那他们这样冒领封赏，欺君罔上呢？难道不怕皇上砍他们头吗？皇上高高在上的，不出深宫，又怎会知道这里的猫腻啊？更何况，就算他有所知晓，只怕宁愿错杀一百，也不肯放过一个。咱们贱民的命啊，在皇上眼里，也不过如蝼蚁一般。不是的，皇上不是这样的。皇上很体恤百姓的，他是个好皇帝。小妹妹，你怎么知道皇上不是这样的？难道你见过皇上？嗯，嗯，没有。嗯，我们家之前有个亲戚在皇宫当差，他跟我说的。皇上若真是圣明天子。这下面的官爷又怎敢如此乱来啊？你们等着！来人！我要举报乱党！来人！我要举报乱党你说我们抓错了人，你不是乱党，是皇上身边的笔墨世书李易欢。没错，大人，我是为了见大人，所以才骗玉卒说什么我要举报乱党，但根本没什么乱党，我也不是乱党，我是宫里的女官。臭丫头，你当本官是三岁小儿吗？这宫中哪来的笔墨世书的女官之位？我本来是宫里的答应
，与莫师叔一职，是皇上特意为我设置的。皇上特意为你设置了职位？啊、嗯。这么说，你很受皇上的宠爱了？那为何皇上不直接封你做娘娘，而先封你做答应，再封你做女官呢？依大清的律例，这宫中的女官是不可能独自出京的，而你却为何会女扮男装，坐着乱党的牛车进京？那车夫，本官已经审问明白了，他此次进京的目的，就是为了纠结一帮同党，行刺朝中的要员。不，不是，不是，误会，误会了。我这一个多月前跟皇上去山西微服私访。结果这途中啊，遇到了歹徒抢劫，我跟皇上就走散了。<笑>你们听听，难怪这臭丫头敢加入乱党，原来是一个无知无畏的疯丫头。皇上怎么可能去山西微服私访？这一个月来，皇上的确罢了朝，但皇上天天都在宫中与太皇太后潜心礼佛，为大清祈福，缓解旱灾。你这谎撒的，也太匪夷所思了吧！也不是，这皇上是怕自己泄露了行踪，才托词说什么罢朝礼佛的。你要不信的话，你你可以去问皇上呀。你以为本官和你一样疯了吗？敢拿这么可笑的话去问皇上？再说了，你以为皇上是想见就能见的？这一年之中。本官也不过是在上朝之时，远远的瞧上皇上一眼罢了。可我说的都是真的呀！够了，本官可没工夫听你在这慢慢的编故事、讲笑话。快说，你究竟姓甚名谁，家住何处，为什么要加入乱党？在这京城之中，还有哪些人是你的同伙？我我我我我我叫李一欢。但我真的不是乱党，要不然你去问问那个索额图、索大人，他知道。索大人可是皇上跟前的第一红人，本官岂会为了你一个疯丫头去找索大人讨骂？那你去问问那个太医院的李建清、李太医，他是我哥哥。<笑>你这故事越编越离奇了，感情满朝的要员和你都是非亲即故。越是如此信口雌黄、东拉西扯，本官就越相信你就是图谋不轨的乱党。来啊，把他押入刑房，本官要亲自审审他。大人，冤枉啊！我真的不是。不招，不招，不招，不招，招不招？不招是吧？不招是吧？臭丫头，你现在是继续给本官讲故事呢，还是老老实实的把你的那些同伙都给供出来？我投降，我供，我供。<笑>本官看你和寻常女子不同，有些胆识。想来在乱党中的地位一定不低，你供出来的同伙一定很有价值。大人英明，呃，虽然我同伙不多，但是他们的地位都很高，他们都潜伏在紫禁城里，伺机刺杀皇上。哦，这可是大案呐、啊！嗯，你的同伙叫什么名字？我同伙，我只知道他有个代号叫龙三，我跟他有一套特殊的接头暗号。如果大人您需要的话，我可以引蛇出洞，将功赎罪。好，快说快说。快点把这都点着，点着了以后都放上去。大人，这孔明灯啊，一转眼就升到空中去了。到了天上以后，就那么一点点，城外的人都看不清。史书姑娘拿那么巧就看见。
皇上让你放，你就放吧。啊，其实史书姑娘能不能看见孔明灯并不重要，只要皇上心里有个寄托就行了。真的是你和龙三的接头信号。真的，这个龙三嘛，他在宫里潜伏着，所以他不可能时时刻刻盯着夜空看。这个孔明灯最好半刻钟放一次，越多越好。他只要看到了，肯定会来京城第一酒楼跟我会合的。好吧，本官就姑且信你一次。如果你敢骗我，嗯。咱有话好好说，能别这样吗？我长得这么如花似玉的，我怎么敢骗你呢？我还不想让大人砍我脑袋呢，是吧？嗯，放。龙小弟，祝哥哥学姐姐。瞧瞧夜空啊，大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，求你一定要保佑他们，至少有一个人能瞧见我这孔明灯啊！拜托。了大人，我要的烤鸭怎么还没上啊？正在做，你别急。你的同伙龙三。怎么还没有来啊？嗯，正在来，您别急。臭丫头，今天已经是第三天了。本官按你说的，在紫禁城东西南北几个门已经放了有三天的孔明灯了、嗯。要是你的同伙还不出现，那你就一定是在戏弄本官。本官一定会看,看了你的头的。别急嘛，龙三肯定会来的。大人，你想啊，这龙三潜入宫中当奸细，那他行事肯定十分小心啊。你想引蛇出洞，对不对？那就得有点耐心呐、啊。龙小弟，祝哥哥、学姐姐舒服。难道你们这三天都没有瞧见我放的孔明灯吗？你们要是再不来救我，我可就要被砍头了。你的菜了，这次客官，您的酒，往这儿吧，快用。嗯，酒楼里的小二怎么都这么脸生啊？我们以前潜伏在这里的那两个探子呢？难道都换人了？烤鸭来了，二位，您的烤鸭。二位，慢用。糟了，这个也不是我们的人。那我们安插的那两个人呢？难道今天全都轮班休息？嗯，你要的烤鸭已经到了。嗯，管他呢，先好好解解馋再说。万一真没办法送出消息，被这顺天福音砍了头，也不会是个饿死鬼。如果你将这只烤鸭吃完了，你的同伙还没来，那我就要将你这个小丫头给宰了，做一个烤全鸭吃。哼，您放心吧，大人，他肯定会来的。嗯，您看，我吃这烤鸭是不是得配点酒啊？要不然您给我上一壶杏花春。你的名堂怎么这么多？不是，不是名堂多呀。你想，你要是抓住了这个行刺皇上的反党，这得多大功啊？您赐我几口酒怎么了？没准我喝完酒，哎，那个龙三就来了呢。
，就先让你继续摆谱。若是龙三不到，哼！小二，哎，再来一壶杏花春。好嘞。微臣参见皇上，快快免礼，谢皇上。怎么样，有易欢的消息了吗？易欢的脚受了伤，我派人带着皇上画的画像，在山西进京的必经之路上打听，所有的饭铺、酒楼、旅店、客栈都打听了，终于打听到，易欢一个人女扮男装，拄着拐杖，在往京城的方向赶路。最后一个见过易欢的人是京城西郊一家面铺的老板，他说他亲眼看到易欢上了一辆牛车，随着牛车往西城门的方向去了。那这么说的话，易欢应该是平安回京啊，可他为什么不回宫呢？我也不知道。按理说，这么远的路都平安回来了，这已经到京城了，应该不会出现什么意外。这影一连三个晚上在御花园放了孔明灯，易欢要是看见的话，他一定会回来的。这只能说明易欢出事了。会不会是反清联盟的人把他给绑了？不可能，怎么不可能？这反党在朝中一定会有奸细。若是知道了易欢和朕的关系，那难保不会打易欢的主意啊！皇上，臣听说那些反党虽然处处跟朝廷作对，妄图恢复朱明王朝，但是却从来不敢绑架妇孺幼童的勾当。那要不是反党的话，那又会是谁呢？这吴三桂和刘德昭的爪子再长，也不会伸到天子脚底下来啊！再说了，易欢就算脚上有伤，那他也是有一些功夫的。寻常的地痞流氓根本就拿他没办法。到底落在了谁的手里？微臣也觉得此事有点蹊跷，眼下只能多安排人在四处打探了。一定不能大张旗鼓，必须暗中查访，要不然的话，一环就更危险了。微臣明白。哎呀！丫头，你一只鸭子都快吃完了，人呢？您别急啊，这不还有一个丫头没吃完吗？您放心吧，在丫头吃完之前，她肯定会来的。可是这只鸭子，你吃了两个时辰都没吃完，这分明是在拖延时间。冤枉啊！我只是刚才吃的太饱太撑了嘛。大人，您放心吧，我这个同伙啊，他没准现在因为宫里有什么事绊住了呢，现在正想机会溜出来呢，对不对？反正您放心吧，他肯定会来。已经等了两个时辰了，那也不怕再等会儿吧，是吧？好，本官就最后再信你一次。要是到了天黑，<笑>龙三还不到，本官可就没有耐心了。会来的，会来的，一定会来的。嗯、龙小弟，朱哥哥，我已经黔驴技穷了。你们要是再不出现，我可就真完了。臭丫头！这天已经黑了，龙三还没有来，这下你还有什么可说的？这不刚吃完一个丫头吗？我估计还有一炷香的时间，龙三肯定就到了。够了，臭丫头，你好大的胆子，连本官也敢戏弄？没有啊，我怎么敢戏弄您呢？我真的有个同伙叫龙三，潜伏在宫中。大人，大人，那个车夫终于招了。根据他的招供，卑职把另几个潜伏在京城的乱党一网打尽。但那个车夫说，这个乘坐他牛车的小丫头，只是顺路打车，不是他的同党。哦，当真？卑职问过另外几个乱党，他们都说这个小丫头不是他们的人。原来你果然在戏弄本官！啊，大人，明明一开始我就说我不是乱党嘛，您说的呀，要打要杀的
，所以我才胡乱招供的。可你一开始也没说实话，而且还敢冒充皇上身边的女官，那不是被吓糊涂了吗？我只好胡乱编瞎话了呗。现在好了，既然事情已经查清楚了，那是不是可以放小女子走了？多谢大人。站住！如果你没有戏弄本官，本官或许还可以放了你。可现在嘛，就算你不是乱党，多半也是江湖骗子。大人，给我带走！明日连同那批乱党一起问斩。皇上，您不必担心，世书姑娘吉人自有天相，一定不会有事的。可是朕的眼皮跳个不停，心里也有些发慌。朕总觉得，一皇好像遇到了什么危险。皇上，您这是关心则乱了。皇上，微臣参见皇上。起来吧。怎么样，有消息了吗？京城中有好多人都拾到了孔明灯，上面写着“龙三出会地点”。臣马上带着一欢的画像去第一酒楼打探。终于打听到了陈妹的消息，原来她被顺天府尹甘国泰误当反党给抓了，现在已经押往刑场要问斩了。怎么又看到了？等在楚军那里。这呀，十有八九是被冤枉的。真正的乱党就那么几个。哎还想耍什么把戏？大人，我真的没耍把戏，我之前真的没骗您。其实我说的那个同党根本不是我的同党，他是我的结拜兄弟龙三。我们俩结拜的时候说好了，虽然不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。可我这都要死了，他连最后一程都不来送我。龙三，我为你受了那么多的苦，我救了你那么多次命。你一次回报都没有，结果我这回京了，还糊里糊涂的把命给弄丢了。而你呢，就知道躲在宫殿里吃香的喝辣的，都不来找我，不来看我。龙三，我诅咒你，以后喝水、塞牙、走路、摔跤，除非你还清你欠我的所有利息为止。从现在开始，我李一欢跟你断绝结拜关系，以后我们再也不是兄弟了。好了。五十三刻已到，行刑我早就来了，你早就来了。大人，我说的同党就是他。真有同党？没错，这个同党就在你面前，快抓住他！来，把这几个闹法场的给我绑了。大胆，我看你们谁敢动手
。张国泰，你这叫疯狗，你老眼昏花了啊！连我索额图都不认识了？呃呃，索大人。索大人，您怎么来了？我怎么来了？睁开你的狗眼，好好看看，还有谁来了？大人，您这招引蛇出洞。没把蛇引出来，没想到，倒引来个真龙天子。跪下！皇，皇上。各位臣民，各位百姓，朕接到密奏说，顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，为求加官进爵，竟大肆抓捕良民，冒充反党，滥杀无辜。朕现在就下旨，对所有在押的乱党，全部重新审理，无罪者，当场释放；对过往同类案件，也全部重新审查，如系冤案，全部平反。并由朝廷进行抚恤。皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明，皇上圣明。今天虽然救下欢美，还有其他几个联盟的兄弟，却又让康熙收获了民心。顺天府尹甘国泰，贪赃枉法，草菅人命，证据俱在。来人啊，摘取他的顶戴花翎。移交刑部审理。这这，皇上饶命啊！微臣知道错了，皇上，皇上，皇上饶命啊！走，微臣知道错了，皇上，皇上饶命啊！哥妹，哥，让朕来。终于找到你了，你终于又活色生香的出现在朕的面前。皇上，你刚才那么任性张扬的把奴婢抱进来，这要让太皇太后看到了，又该说奴婢魅惑皇上，坏了宫里的规矩了。朕顾不了那么多了，你放心，有朕在，谁都伤害不了你。我问你，你那么早到刑场了，为什么那么迟才露面啊？朕既然去了刑场，那当然不能只救你一个人了。朕还要体察一下民情，去看看这个顺天府尹甘国泰到底做了一些什么。但是朕在暗中布置了众多的大力高手，会保护好你和四九的性命。对了，你居然在刑场上公然诅咒朕，还说要跟朕断绝结拜关系，那还不是你啊？谁让你不敢来救我的？我连着放了三晚的孔明灯，你都没看见吗？朕也连着放了三晚的孔明灯啊，差点就这么错过了。其实我嘴上骂你，说要跟你断绝关系，那也是为了你好啊，因为我怕我真死了，你就会应了那句“同生共死”的誓言了。朕知道，你一向是刀子嘴豆腐心的。就是这个甘国泰太可恶了，你好不容易从刘德昭的手上逃脱，又被这些贪官污吏给抓起来。你放心，朕一定会一个一个的办了他，替你出了这口气。你不过要替我一个人出气，我只希望你可以记得在微服私访的时候，你对我的承诺，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。你放心吧，朕不会忘记的。但是朕现在不想谈国事。
然是我。朕的画工怎么样？嗯，也就比我高那么一点点吧。朕还以为，从此以后，只能在画上见到你了。我也以为，我永远都见不到你了，龙小弟。什么呀？我只是你的笔墨诗书，我又不是你的嫔妃。你别口是心非了，你知不知道这些日子朕有多想你啊？朕就不相信，你的心里一点都不想朕。我，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，放开我！怎么了？咱们俩又不是没亲过，在山西你重伤的那段时间，都是朕帮你清理伤口的，而且还口对口的为你渡药。别再说了。微臣参见皇上，进来吧。皇上，一环脚受了伤，还是容臣先为他治伤吧。行，你先给他看看脚伤吧。怎么样，这伤要紧吗？伤得很严重，必须剜掉坏死的腐肉，才能治伤。啊，那不疼死了！早知道受这份罪，我还不如让他顺天飞，把我宰了算了。你胡说什么呢？你当时在山西救朕的时候，那股不惧生死、不畏一切的英雄气概去哪儿了？我根本不想当什么英雄，我只是不忍心看你死而已。行了，我这没什么事儿了，你们先下去吧。是。朱哥哥，朱哥哥，我们劫后重逢，你为何看上去那么不开心啊？小平内服，大平外敷。我是欠了你钱了，还是偷了你的米了？这脸臭的。跟死鱼烂虾似的。师叔姑娘好生歇着吧，下官告退了。哎呀，怎么了？脚疼。活该，谁让你逞能？真的特别疼。你是脚疼，我是心疼。真正心疼你那个人，是我。朱哥哥，你看，你没事说这些话干嘛呀？哎，说好了。刚才我一个劲儿的跟你说话，是你不理我的。你知不知道这段时间我有多着急、啊，像疯了一样到处找你，可你呢，居然愿意为了康熙这个狗皇帝，舍弃自己的性命。你知道我心里多难过吗？因为，因为他是我的龙小弟，我们是结拜兄弟，他有难我肯定要去帮的。如果他换作是你，我也一定会不惜性命去救你的。原来，在你心里。他已经跟我一样重要了。你自然是要比他重要一些的。如果有一天我们兵戎相见，你会帮谁？我自然还是会帮你的，朱哥哥。也不知道你现在说的话还有多少是真的。但就算你说的是假的，只要你还愿意撒谎哄我开心，我也把它当成是真的。欢美，你记住了，不许再为康熙以身涉险了，因为他如果没有你，他还可以继续做他的大清皇帝，还有他的三宫六院七十二妃。而如果我没有你，我真的是生不如死了。朱哥哥。你没有了我，你还有光复大明的大业啊
。匡扶大明，是我此生最大的责任。可你，却是我的命。如果没有你，那我做什么都没有意义。